尽くし介護の現場で働く人たちのショートストーリー今日の君は新宅雄一さん在宅介護を目指す方をサポートするお父さんです一般病院と併設する浜名荘が新宅さんの職場利用者さんが自宅へ戻り在宅介護で過ごせるようリハビリに力を入れていますやっぱり在宅介護っていうのはやっぱりあの自分の家で誰にも気軽にすることなく生活できるっていうのがやっぱり一番じゃないですかねこの施設では福祉用具を積極的に利用しています職員の負担が減るだけでなく利用者さんにもメリットがあるそうですベッドから離れる回数も増えてきますので、まあ、強いては本人のこう意欲とか自信につながるんですよね在宅介護におすすめの福祉用具スライディングボード主に立ち上がりが困難な方に使います楽にこう滑り台のようにスーッと移乗できるので治療されてきている方はまあ腰の負担がなくなったとっいう話があの聞かれます。在宅介護をしながらショートステイという形でこの施設を利用する家族もいますリハビリにも介護をする方のリフレッシュにも役立っています近所の人たちとね、うん、グランドゴルフしたり、うんうんうん、卓球したりお母さんの時間も持ててますねつな、ねうん、がりがあるとこうやっぱりあのいつでもこうお願いできるっていうのが安心できるやっぱりそういうのがあるとやっぱり在宅で頑張ってみようかなっていう気持ちになりますよね業種から介護職に転職して11年、新宅さんにとって最高の仕事に巡り合いましたやりがいのある仕事って、多分よく聞くんですけど、本当にやりがいがあるんですあの、あんたがいてくれてよかったとか、いつもありがとうとか、本当にもうそれだけでもう胸がじーんとなって、もう本当にこの仕事を選んでよかったっていう、若い人たちもこうやりがいが何か見つからないなと思ったら、この介護、とりあえずでもいいんで、目指してもらえれば、あのきっと。やってよかったなって思う人がいると思います。